Hello， 大家好，欢迎来到 Hi Clubs。上期视频我向大家介绍了我的家庭实验室的一部分，因为我喜欢把视频的时长控制在十分钟左右，所以我就把剩下的这部分呢留到了本期视频来向大家介绍。剩下的这部分主要就是我的工作桌面。以及我背后的这两个架子上面的这些东西了，希望这两期 Love Tour 视频能够给到想搭建自己家庭实验室的小伙伴们一点参考。OK， 那废话不多说，我们开始今天的视频 ，Let's go。首先给大家介绍一下我这个桌子，这个桌子呢是我自己设计的，座架呢是定制的四零四零型材，然后自己回来拼接的，可以随意搭配，非常方便。大家可以看到，电脑主机就被我完美的藏在了下面，非常节省空间。桌面是我自己画图，然后找木工单独加工的，这是当年木工刚做出来以后拍给我的，以及他刚搬进来时的样子。这一套呢，我大概是花了一千二百块钱左右，我认为很超值。之前也买过工厂用的那种一体的，实在是太丑，不适合放在家里。用了不长时间就被我处理掉了，然后就做了这个桌面呢。我是铺了一层防静电垫板，这样对木头桌面起到一点保护作用。因为我平时偶尔还要录视频，就需要在这块呢放一个桌子。为了节省空间，我就在这里加了一个拓展板，这样用的时候把它展开，不用的时候就收在里面。这样来提高空间利用率。这个 idea 呢是来自我平时看的房车视频里面，对这个设计我还是非常满意的，非常适合我这种小空间的工作室。桌面上面没有太大的变化，依旧是一台 r e g o 的示波器，下面是一些焊锡丝吸气带，在下面是吸烟风扇，还有两个 PCB 夹具，右侧是一盏台灯。在这块呢，还有一盏灯，是神牛的摄影补光灯，我做台灯用了。在右面就是我的焊接设备，白光的 FX 8 8 8 D， 下面是正点原子的 T 1 0 0以及我目前的主力焊台托尔 T 1 2 2这台性能确实非常不错，升温和回温速度都非常快，并且自动休眠功能非常适合我，因为我平时在家使用焊台的时间比较长，这个长时间不用是可以休眠到室温的。会大大延长烙铁头的寿命。它上面呢是重仪的 ZTX 万用表，还有一个温湿度传感器，下面是一台对讲机。这个是我的主力电脑，前段时间我刚给升级到了 Win 十一，上下双显示器。最上面呢我还给配了一台米家的屏幕挂灯，无线遥控非常方便。遥控器呢我给藏在了显示器的下面。值得一说的是，我最新做的这台小功放，它是我之前开源的那台功放的升级版 ，CNC 精雕的面板，上面还镭射雕刻了我的频道的 logo， 非常漂亮。用的是比较新的这个 TPA 三幺二六芯片，这个片子目前非常抢手，全网断货。我目前手上也只有几十片，我是用它来推显示器后面的这两个全频音箱，效果非常棒，并且为了方便接耳机，我还在前面设计了耳机接口。声音外放的时候插上耳机，音箱会立刻静音，然后声音就被耳机接管了，非常方便。放在显示器下面也是逼格满满。这个是我之前开源的矩阵时钟，这个是 V2 版本的那个，应该有不少小伙伴就是因为他关注的我的频道。我对这个小东西还是非常满意的，从来没有死过机，分秒不差。这个外壳呢是一位非常牛掰的粉丝朋友用雕刻机给我雕的，上面还打了我的 logo， 非常漂亮，爱不释手。大家可以看到，背面的电源接口都是用的这种瓷器式的。这个是我最近刚刚开始折腾的一个桌面玩具小车，目前车架以及这个电机驱动部分已经做好了，主控部分还没有整，后面都整完会开源出来与大家分享，争取多加一些有意思的功能，做成一个有逼格的桌面小玩具。键盘前段时间我换新了，原来是罗技的 G 6 1 0不知道大家还记不记得？有线的不够规整，被我处理掉了，换了这台 IKPC 的2 4四 G 无线的。鼠标我还没有换，还是罗技的这个 Master 2 S， 一直在等这个 Master 4， 不知道啥时候能出来。无线充电座我也换了，换成了小米的这个。这两台呢，就是我平时用的这个计算器，上面呢是这个游标卡尺。窗台上就是一些乱七八糟的，像这个呢，就是我之前做的那个小游戏机，还有我之前开源的捷令和 V9， 还有 3D 打印的这个 USB 收纳架。这个是我之前做的一个物联网终端，最近准备捡起来重新设计一下，加一些有意思的功能。
还有各种小开发版 ESP 8 2 6 6、ESP 3 2还有苏梅派、BBB 等等。这些就是我前几天在动态里面发的那个白嫖涂鸦智能开发版的那个活动，然后白嫖来的这一堆板子。这块呢还有两台中移的万用表，我目前手上一共有五六台中移的表，我确实比较喜欢中移这个品牌，确实性价比比较高。这些盒子里面就是各种这个电位器旋钮，为了选一个合适的这个音量旋钮，我也是煞费苦心。我座位背面的这个架子没有太大的变化，大家可以看一下。最上面呢是一台小台具，然后是一些杂物。这一层呢是我的一些设备，像一台很老的这个小电源，是我上大学时候买的。上面呢还有一台优立德的万用表。这块呢，我还挂了一个辟邪用的这个桃木剑，这东西挂在这儿，跟我的这些设备可以说是格格不入了。然后这块呢是一台惠普的这个台式万用表，下面是爱德万的电压电流基准源，这是一台超声波清洗机，还有一台恒温加热台，上面这个呢是我自己做的那个小焊台，下面这块呢是我的这个激光打印机，惠普的，很经典的这个型号。右面呢，我就用来放这个书了。我把书柜移走以后，我就把一些常看的书放在了这块像我最近正在读的这个《遥远的救世主》，还有这个《国防论》，蒋百里先生写的。然后下面还有一本这个阿德勒的《自卑与超越》，然后还有一些技术类的书，就比如我这个大学教材《电场与电磁波》呃，嗯，以及这个呃非常经典的这个测量电子电路设计，还有我这个偶像写的这个。模拟电路设计手册，吉姆·威廉姆斯和这个，呃，林利尔特、CTO 鲍勃一起写的。我很久之前就看过这本书的英文电子版，但是我的英文实在是太垃圾了，然后读起来就比较费劲儿。后来知道出了这个中文中文版这个书以后，我就立马买了一本，很贵，但是非常好，推荐给大家。啊、呃，除了这些技术类的书，我还推荐大家看一些其他类型的书，就比如这个《金瓶梅》就非常的好看，我已经读了两遍了。上面呢是一台福禄克的这个测温枪，这块呢还有一台，呃，这个佳能的计算器，然后下面是我这个年会抽奖中的这么一个 Kindle， 平时出差看书就非常方便，还能用来盖泡面。这个是我自己做的那个，呃，电子管的这个地雷功放，还有一个卡西欧的编程计算器，还有一个标签打印机。下面这个柜子呢，就是我的文件柜儿，我用来放一些文件，就比如这个呢，就是我放，呃，这个大学的这个学位证，还有一些大学时期获奖证书之类的。这个呢，就放了一些，呃，证件啦，其他的这个杂物。这块呢，还有一个 iPad 2019， 使用率不是很高。下面呢，就是我的这个元器件盒了。然后每一盒里面基本上都是满满的，像这个接插件这里面，大家可以看到已经盖不上了。我平时呃用这个接插件还是比较多的，像一些常用的型号，我这里基本上都有。下边还有一些其他分类，大家可以看到，像这个线材低压这个里面就是各种这个低压线材，平时我得用脚踩才能给它盖上盖然后就很多。这块挂的这些线材，就是我平时常用的一些数据线、音频线、卡农线、电线、网线等等。挂在这块呢，拿起来用起来就非常的方便，还是挺全的。然后旁边呢，就是这个白板。下面就是我平时工作用的一台 ThinkPad X70 笔记本电脑。我对这个 ThinkPad X 系列一直是情有独钟的。旁边呢，就是我最开始向大家介绍过的这个中维立方的 Mono X 光固化三 D 打印机。我非常喜欢这款打印机，做工非常好，然后它这个分辨率是 4K 的，打印精度就非常高，而且还支持 WiFi 无线打印。未来我会用它做更多的东西出来与大家分享。旁边呢就是一台小米的空气净化器，房间里面放台这个空气净化器对健康还是很有帮助的。然后下面呢就是一些元器件，像这盒呢里面就是一些芯片之类的。下面还有一盒零八零五，一盒零六零三的这个贴片元器件，里面还有一些芯片。这盒呢，就是我的这个各种螺丝螺母，已经放不下了，我准备再买一个这个盒子。上面这个呢，就是一台佳能的单反，主要是平时用来拍照用的
。这个小包里面就是我平时录视频用的一些配件，像有这个叠体的这个枪支麦克风，还有我自己做的这个麦克风，之前也跟大家分享过，还有一些配件。啊，这块呢是一些三脚架之类的，像这个就是比较好的这个曼富图的三脚架。这块呢还有一个小米的这个水手吸尘器，还有一盒绿茶，还有我平时喝的这个咖啡。下面就是一些杂物了，最下面呢还有一台热转印机。这块呢是我新加的一块洞洞板，我特意买的这种加厚钢板的来提高承重，上面摆了一些我常用的这个工具。大家可以看到这块呢，还有两台前四保养表。最下面呢是一台灭火器，防范于未然。最后呢就是我们人类科学史上的最强天团，放在这块呢沾沾灵气。有需要这张高清照片的小伙伴可以给我留言，我也是花了很大力气才找到这张照片的高清原版的。OK， 各位，这就是本期我这个家庭实验室介绍的全部内容了，希望能对想搭建自己电子工作室的小伙伴们提供一点参考，同时也希望各位电子好者们能把你们的工作室照片私信或者邮件分享给我，让我们共同学习，共同进步。最后，希望这是我在这个房间里面的最后一次拉布托，下次能在一个更大的房间里面搭建更牛掰的实验室与大家分享。同时，祝愿所有看到这里的小伙伴们通过自己的努力拥有 Big House， 咱们一起努力吧，拜拜。